and threw somebody off, threw, threw you off for a while back there. Was, uh, it worked out all right? Yes. Okay. <laughs> but uh, anyway, you know, it's, I really enjoy worship and greetings. And for all of you who will be listening around the world, and for all of you here, welcome to the Lettering of the Holy Ghost Church. And uh, God bless you. This is Pastor Tom Trapagan. Je suis le pasteur Tom Trapagan. And my wife is Aline Trapagan. Et mon épouse c'est Aline Trapagan. My interpreter and co-pastor. Mon interprète et mon co-pasteur. And uh, God bless you. Et que Dieu vous bénisse. And uh, welcome, welcome, welcome. Now, as I'm bienvenue, saying, bienvenue et bienvenue. I really enjoy worshiping. J'ai vraiment pris plaisir au service d'adoration. Before I came to the Lord, I was a drummer. Avant que je ne vienne au Seigneur, j'étais un, um, un batteur professionnel. And I loved it. Classical drumming, marching band. Et j'aimais euh, jouer au, euh, au, à la batterie de manière le, le classique, le, celui de la marche. Professional jazz type drumming. Le jazz. Yeah, okay. And, and I was involved in rock and roll at the time, but the Et only really good rock and roll drummer. Que je battais pour le rock and roll, pour le jazz et toutes sortes de musique. And uh, private lessons. Et j'ai eu des, j'ai reçu des leçons, des cours privés. So I did very well as a rock and roll drummer. Et donc uh, j'étais un bon joueur, batteur dans le rock and roll dans le monde. I really understood drumming. Parce que je comprenais ce que c'était que utiliser la batterie. Oh, you know, I gave that up. I really enjoyed just worshiping God when I got saved. Mais j'ai abandonné tout cela et je me quand je me suis donné à Christ. I was happy just playing the tambourine, just worshiping je, God. Je prenais juste le temps de jouer au tambour, juste pour adorer Dieu. And back in the 1970s, early 1970s, when I just got saved, there was a revival going on in Delhi, New York. Et dans les années 70, lorsque je me suis converti, il y avait un réveil spirituel. À Delhi, New York, là où j'habitais. And back then, when the Holy Spirit came upon you, you didn't fall over. It, it, the Holy Spirit just held you up. Ah, en ce temps-là, <laughs> quand, quand le Saint-Esprit tombait sur toi, tu ne, tu ne tombais pas, mais tu étais debout. And over the years and decades, the Lord uh, put me in situations where I could play drum solos for the Lord in church. I love that. Au fur et à mesure que le temps passait, j'ai commencé à jouer la batterie à l'église, non pour le monde, même pour le Seigneur. Amen. Amen. Et j'aime beaucoup adorer Dieu. Et nous, j'aime aussi les acapellas que nous faisons ici. Et nous chantons, nous, nous louons Dieu avec. Les, les, la musique déjà Sometimes it's some of the best la meilleure des adorations. Et c'est tellement bon quand tout le monde s'oublie et chante à la gloire de Dieu. Oh, we end a song. We end a song. Nous, nous and we're just saying what's on our hearts. Et le, le chant va dans notre cœur. Pour la gloire de Dieu. You know, it's really true. The Lord inhabits the praises of His people. He inhabits the praises of His people. Oh, like parce que Dieu siège dans la louange. And uh, you know something? Another form of worship is the Word of God. Mais vous savez que quoi? L'autre forme d'adoration est la parole de Dieu. Amen. And giving too. Et know, aussi to donner. Donner. <laughs> Not going to go on that too much. Donner à l'église. But, uh, you know, uh, we don't dip into it unless we really need to. This is uh, the church's money, and we certainly, uh, it's, an, uh, it's an act of worship for us to give to the 700 Club and to give here. Et nous aussi, it's just a wonderful thing. Ici, That's worship. Nous, nous soutenons d'autres ministères comme le, le, le Club 700 et pour l'œuvre qu'ils font et certains autres ministères. And I et love, aussi une forme d'adoration. Et j'aime. I love to worship God by giving the Dieu. word. Um, passant du temps dans sa parole. Et de telle manière que lorsque j'ai fini, 
Je voudrais que les gens puissent se retrouver en adoration dans la parole de Dieu. Et j'aime bien, j'aime beaucoup cette congrégation parce que vous êtes ancré dans la parole de Dieu. Et c'est aussi un privilège pour de partager la parole sur les airs. Well, we've been uh, studying in Revelation. Bien, nous sommes nous sommes en train d'étudier le livre de l'Apocalypse. Now, well, this be an act of worship, just to, to praise God as we uh, get into the word. These are the very words of Jesus that He gave to John. Et je je voudrais que cela soit aussi un acte d'adoration, alors que nous sommes en train de parcourir les véritables paroles que de, de, du Seigneur Jésus Christ qu'il a donné à l'apôtre Jean. And in Revelation chapter two. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre d'Apocalypse 2. We're looking at the different uh, churches that Jesus addresses, and there are churches like this all around the globe. Et, Every one of them. Et aujourd'hui, uh, we'll find them today. Nous sommes en train de lire les. Nous, nous étudions les sept églises du monde, et aujourd'hui, toutes les églises à travers le monde entier se retrouvent à, à, parmi les sept églises. The first church was Ephesus. La première église était l'église d'Éphèse que nous avons déjà étudiée. Right. Ils ont fait tout ce qui était bien. Mais ils ont perdu leur relation avec Dieu. Et Jésus-Christ les a menacés d'ôter leur chandelier à moins qu'ils ne se répandent. And then there's Smyrna. Et après cela, on a étudié l'église de Smyrna. North of Ephesus. Au nord d'Éphèse. And uh, we studied that last week. Et c'est ce que nous avons étudié la semaine dernière. And Smyrna was about to undergo great persecution. Et l'église de Smyrna était sous le point d'être persécutée. You know, could you imagine? Vous pouvez vous imaginer? If you can't get your green card. Si vous ne pouvez pas avoir votre euh, votre carte verte. Can't get citizenship. Que vous ne pouvez pas avoir votre euh, citoyenneté. You can't buy or sell. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre. You've got to uh, fight for your next meal. Vous devez vous battre pour votre prochain repas. Just because you won't say that the government is Lord. Parce que juste parce que vous ne pouvez pas dire que le gouvernement est Seigneur. They weren't saying Caesar is Lord. They were saying no, Jesus is Lord. Les gens étaient en train de dire Caesar est Seigneur et d'autres disaient non, Jésus Christ est Seigneur. Et les gens disaient non, vous êtes des menteurs. Now we come to the city of Pergamum. Maintenant, nous venons à l'église de Pergame. And this was perhaps the greatest city of the whole area. Et Pergame était l'une la plus grande ville de tout ce temps-là, de, 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 de cette zone. The governor there was, was uh, very loyal, of course, to Caesar. Le gouvernement de Pergame était très loyal à César. And uh, they were about to undergo a lot of persecution themselves. They were undergoing it already. Et ils étaient aussi sur le point de traverser aussi la persécution. Now, before we read, let's pray. Mais avant que nous ne poursuivions la lecture, prions s'il vous plaît. Oh, Father God. Oh, Père, notre Dieu. Move by the power of your spirit. Manifeste-toi par la puissance de ton esprit. As I step aside. Alors que je veux être, me retirer. And ask you to speak through me. Et te demander de parler à travers moi. And show us what these words mean for us. Et montre-nous ce que signifient ces paroles pour nous. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Revelation 2, 12. Prenons nos Bibles dans le livre de Apocalypse chapitre 2, verset 12. And the angel of the church of Pergamos write, Pergamon, Pergamos, you see it either way. These things saith he, which hath the sharp sword with two edges. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Let's stop there. Arrêtons-nous là. It's Jesus speaking. Ici, c'est Jésus-Christ qui se parle. In Revelation 19, it says when Jesus comes back on a white horse to conquer. Yes. Dans le livre de Apocalypse 19, Jésus-Christ reviendra pour conquérir. A sharp two-edged sword comes out of his mouth to Il, judge. De sa bouche sortira une épée à deux tranchants pour, 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 pour juger. The Bible says in Ephesians 6, we should take up the sword of the Spirit. La, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6 de prendre l'épée de l'Esprit. Which is the word of God. Qui est la parole de Dieu. And uh, the sword in Roman days, it was a big sword. 
and it cut both ways. It was sharp on both edges. It could slice them too if a tough soldier just went. Et dans le livre, dans, dans, à Rome, ils avaient ces épées à deux tranchants. Là, lorsque ils veulent le, le soldat, le soldat veut vous faire du mal, il suffit qu'il lance ça. Cela vous découpe en deux. Hebrews 4:12. Hébreux 4, 12. That the word of God is living and active. Il nous dit que la parole de Dieu est vivante et active. Sharper than any two-edged sword. Elle est, elle est, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. It can divide our soul. Elle peut diviser notre, notre, notre âme. And discern what part of our soul is obeying God and what isn't. Afin de discerner laquelle des de parties de notre âme est obéissante ou pas à and notre it, Seigneur. And it divides our very spirit, the very center of ourselves. Et cette division est et se fait par la puissance de l'esprit et elle est centrée sur notre âme our motives, our dispositions. nos motifs et nos dispositions Good or bad. bon comme mauvais you cut the bone. et même couper jusqu'à couper la moelle, les os jusqu'à jusqu la moelle And it's by his word. et tout ça se fait par sa parole And it cuts us. Et sa parole nous coûte. Sometimes the word of God comforts us, sometimes it cuts us. Quelquefois la parole de Dieu nous fait du nous nous réconforte mais pas quelquefois elle nous découpe aussi. Oh beloved, this is exciting. Oh bien aimé que la parole de Dieu est excitante. So Jesus and I'll keep that in mind. You know, Jesus saw uh, you know, John saw Jesus. Gardez en mémoire que Jean a vu Jésus-Christ. And uh, he spoke as to who he is, Et il a he parlé does. de qui il est, de ce qu'il fait. And he saw. Et il a vu. And indeed, um, yeah, oftentimes Jesus speaks something about himself. Quelquefois, Jésus parle de lui-même. Il dit quelque chose. Il parle souvent de lui-même. Yeah, oftentimes uh, it was according to what John actually saw. Quelquefois, selon ce que Jean a vu. And uh, you'll find that uh, much of what Jesus uh, was, it says, well, in verse 16, in uh, chapter 1, it said, He had in his right hand seven stars, out of his mouth went a sharp two-edged sword. You find verse, that in Revelation 19, too. Au verset 16 du chapitre 1, il est écrit, il avait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. And let's even, I'll even skip down to verse 16. Je vais même sauter jusqu'à l'eau, verset 16. Repent, or else I will come to you quickly and will fight against those among you who are evil, and them, with the sword of my mouth. Repends-toi, donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je, et je combattrai, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. I wouldn't be very happy if I got a letter from the Lord. Je ne serai pas heureux si je, si je reçois une lettre du Seigneur. And it said, I who have the sharp two-edged sword, I'm talking to you. Et tu as me dit, moi qui ai l'épée à deux tranchants, je m'adresse à toi, Tom. Well, it says verse 13. Mais il est écrit au verset 13. I know thy works. Je sais où tu demeures. And where thou dwellest, where you live. Je sais que là, je sais où tu demeures. Mm -hmm. Even where Satan's seat is. In other words, I know you've got it rough. Je sais que là est le trône de Satan. Remember, I said Pergamon is perhaps the most notable city of this whole group. Souvenez-vous que Pergamon est, est la, la cité la plus fleurie, la plus riche, la plus grande de cette époque-là. There is the city of Pergamon proper. Il y avait la ville de Pergamon elle-même. And then there was like another city. It was part of Pergamon, but it was way up on a mountain. Mais il y avait une autre cité de Pergamon qui était sur la montagne. And whenever they looked at the mountain, whenever they looked at the mountain, Et chaque fois ils à la montagne, they would see a huge throne. Ils voyaient toujours un très grand trône. To Zeus. Et ce trône là, c'était le trône de Zeus. The Dieu chief Dieu. of the demonic spirits. Et c'était le chef de l'esprit démoniaque. I mean, Zeus was nothing, and the stone statue was nothing. Je peux vous dire que Zeus, Zeus n'était rien, c'était juste une, une statue. But Moses wrote at the end of Deuteronomy, mais, je, mais Moïse a écrit à la fin du livre de Deutéronome. The pagans who offered their God offered to demons and not 
to the stones that they think they're offering to. Que les que ces que ces donc ces incroyants qui offrent des sacrifices aux démons. Now there's sont des, des, okay. Sont des personnes impénitentes. Thanks, honey. Uh, let's see. So anyway, it goes on. I know where you dwell, where Satan's seat is. It was that seat of Zeus. They were worshiping Satan, the chief of dit, all evil. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Et là où il demeure, là est ce trône que les gens voyaient sur la ville de Pergame. C'est là qu'ils faisaient l'adoration. Ils pensaient qu'ils adoraient Dieu, mais ils étaient en train d'adorer Satan lui-même. There was wickedness all around them. It reminds me of New York City. Et, et, et autour d'eux, il y avait la débauche. Il y avait toutes sortes de mauvaises choses qui se passaient. Et cela nous fait penser à quoi? Cela nous fait penser à la ville de New York City. And Zeus's throne was visible to everyone up on top of the mountain. Et le, et le trône, it was a great city up there within the city. Le temple de Zeus était sur cette montagne et il était visible de tous. When I walked around Manhattan many years ago, I could understand where I was by looking up and seeing where the Twin Towers were. See, that's South Manhattan. So if I'm going north, I go this way. Donc quand, par exemple, je, me, a, je, me, je suis à Manhattan et que je veux me, je veux me diriger, je, je, mon repère, ce qui me servait de repère, c'était les deux, les deux tours, les deux tours. Mm -hmm. Zeus's throne towered above everything. Et le, le, le trône de Zeus, de Zeus était comme une tour qui était élevée sur la ville de, euh, de Pergame. And Jesus says, and thou holdest fast my name. In spite of all this, you're sticking to my name. You're not compromising the faith. Et Jésus-Christ dit, tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié à ma foi. And has not denied my faith. Tu n'as pas renié à ma foi. Even in those days where in Antipas, was my faithful martyr. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. It's interesting. Antipas means à... one who opposes. Antipas signifie celui qui oppose. Sometimes we have to stand up and oppose the wickedness that's around us. Quelquefois nous devons nous lever pour Dieu et nous opposer à la, la méchanceté qui règne autour de nous. Like for instance, I remember uh, a uh, boy and a girl were getting very intimate on the train one time, on the subway train here in New York. Je me souviens bien que j'étais dans le train, il y avait deux jeunes qui étaient qui étaient vraiment très intimes dans le train. I said, "Hey, je leur dis, hey, enfant, do you have to get that intimate on the train? Est-ce que vous devez faire ce genre de choses là dans le train?" The next stop, they got off. À la prochaine arrêt. You put light and darkness in the same place. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble. We need boldness. Nous devons, nous devons avoir euh, être courageux, avoir le courage et la force. I want to be bolder. Je veux, je veux que Dieu me donne la force d'être encore plus tenace. We do that showtime stuff and uh, do all those acrobatics that uh, make people nervous on the train. Et vous voyez, so souvent quand on est dans le train, on voit ces, ces jeunes acrobates. Qui nous rend nerveux, ben tu es assis et puis ils sont tes sautés, sautés à côté de toi. My wife thinks I'm a little bit uh, too forthright sometimes. <laughs> she maybe she's right. <laughs> ma, ma, mon épouse pense que souvent je suis un peu trop dur. <laughs> But I uh, lifted up my hand to protect a woman I didn't even know was sitting next to me because they could accidentally <laughs> kick her in the face. J'ai soulevé ma main pour Protéger une femme qui était juste assise à côté de moi, je ne la connaissais pas. I got into a big altercation with the chief uh, showtime man that time. Et ce jour-là, celui qui faisait, comment on appelle ça? Threatened me that didn't do anything. L'acrobatiste a commencé à me menacer. The Lord me put me in, put, and Bill, take two. The Lord put me in a situation where I had to break up a knife fight one time in Tompkins Square Park. Et une fois, le Seigneur m'a mis dans une situation où j'étais obligé de séparer des gens qui se battaient avec des couteaux. Well, Antipas was a faithful martyr. Mais Antipas ici, c'était un fidèle, mais qui était mort martyr. And he gave his life right there in Pergamon. Et il a donné sa vie ici à Pergamon. Kids, reverence, yes. Princess, everybody, we want, yeah, we just want reverence. And attention, we're giving the word of God. 
Okay, well, praise God. And uh, let's see. By faithful martyr, martyr can mean witness. You know that the root word and martyr, martyr is martyr. Martyr. Aussi témoin. The word, and it meant witness, martyrus, but we get our word martyr from it. Mati signifie témoin, mais le mot meurtre vient aussi du mot mati. Because all the times, like in Pergamum at this time, parce que souvent, uh, comme, comme il, il, cela se passait à, à Pergame en ce temps-là, people were being killed just for witnessing for Christ. Les gens étaient simplement tués parce qu'ils rendaient témoin, ils, ils prêchaient la parole de Dieu. We're going to find out later on in Revelation 14 and thereabouts. Nous allons, nous allons le voir quand nous serons dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. This persecution that has happened and is still happening in different parts of the world. La persécution se passait en ce temps-là et la persécution continue de se passer dans différents endroits de ce monde. Will happen all over the world. Et mais cette persécution là va bientôt se dégénérer sur tout le monde entier. Christians will be headed up. On va trancher la tête aux chrétiens dans not ce... the mark. pour ceux qui ne vont pas prendre la marque de la bête. So, Antipas was my faithful martyr with you, who was slain among you where Satan dwelleth. Probably right at that uh, statue of Zeus. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Là où Satan a sa demeure, c'est là où il y avait le, le temple de Zeus. Now Satan has his uh, headquarters in hell, but on earth his headquarters was Pergamum. Satan avait sa, son euh, le, le quartier général de Satan sur la terre. Euh, au ciel, c'était le quartier général de Satan au ciel, c'est comment dirais-je l'enfer. Mais si c'était en ce temps-là, c'était we can only guess where it is now. Et aujourd'hui, nous pouvons imaginer où le quartier général de Satan est. Says, amidst all the difficulty, you've stood fast. And, you know, first, the first thing Jesus does, he's very gentle. He, he tells them, you're doing good. Vous savez, Jésus Christ, quand il commence à te parler, il parle de ce que tu fais en bien d'abord. Il est tellement bon. Il a parlé de ce qu'il faisait en bien. But now in verse 14. Maintenant, verset 14, écoutez ceci. But. Mais. Uh oh, but Mais. that means on the other hand, Mais. I have a few things against thee. Quelque chose contre toi. It's Jesus speaking. Jésus -Christ qui parle. Because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam. C'est que tu as, tu as, euh, excusez-moi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel qui to eat à things sacrificed to idols and to commit fornication. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se li livrassent à l'impudicité. Illegitimate sex. Le, les, les, les relations sexuelles illégitimes. And orgies. Et les orgies. They were intertwined with idolatry right Mais, from. That's always been the case. It still is. Et l'idolâtre, les, les, les relations sexuelles et les à outrance et les, et les orgies se passaient dans ces temples-là. Now who was Balaam? Mais qui était Balaam? In the book of Numbers. Dans le livre de Nombre. He's introduced in chapter 22, I believe. On, on parle de lui au chapitre 22. And Balak, the king of Moab, Et Balak, le, le roi de Moab, had a false fear. Avait une false crainte. He said, oh my, these uh, Israelites, they're going into Canaan land, all right, but they're going to fight us. They're going to do things to us. Il a dit, le, le roi Balak a dit, mais ces Israélites qui sont très partis sur le, à Canaan, euh, et qui sont très conquérir ce territoire, vont peut-être nous attaquer. So he hired a person that the Bible calls a sorcerer. Donc il a, il, 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 il a demandé les services de ce que la Bible appelle un sorcier. He says, I want you to curse these Israelites. I want you to curse God's people for me. Il a dit, je veux que tu 
maudissent les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, pour moi. And he promises them a great long song Et il lui a promis beaucoup d'argent, beaucoup de bien. And Balaam wants to do it. Et Balaam était prêt à le faire. But God spoke to him and said, No, I have blessed these people, don't you dare curse them. Et Dieu s'est opposé, il a dit, non, Balaam, tu ne dois pas le faire. J'ai béni ce peuple et toi, si, ne, ne, ne te, je ne te permets pas de les maudire. So he reluctantly says, oh, Balak, no, I can't do it. Et il a dit à Balak, non, je ne peux pas le faire. Balak says, oh, wait a minute, I'll, I'll, I'll give you this, I'll give you that, et I'll Balak, give you the other things. Et Balak a commencé I'll, à dire, you know, you know, please curse these people. Je te donnerai ceci, je, je te donnerai cela, je te donnerai tous les biens que tu veux. Satan was moving against God's people. Et c'était Satan à travers ce, ce roi-là qui était en train de s'ériger contre le peuple de Dieu. Balaam goes to God again. Et Balaam. Uh, Balaam goes to God again. Balaam va à Dieu encore. <laughs> And God says, okay, go, but you must only say what I tell you to say. Et Dieu le laisse partir et lui dit. Mais tu feras seulement ce que je te demanderai de faire. He blesses Israel time and time again. Et il bénit Israël encore et encore. Balak goes crazy. Balak, de, Balak devient fou. But then Balak gets a brilliant idea. Et de là, Balak commence à avoir une idée très brillante. You know, Satan can be brilliant. Vous savez que Satan peut être aussi brillant. What happened was. Ce qui s'est passé est que. He says, okay Balak, I got an idea. Il dit, OK, Balak, j'ai une idée. I can't curse this people. Je ne peux pas maudire ce peuple. Let's get them to bring a curse upon themselves. Amenons-leur à, se, à amener la malédiction sur eux-mêmes. Get your best women uh, in okay. uh, Moab. Rassemble toutes les, belles, les plus belles filles de Moab. 38, 24, 36. 28, qui ont le... le c'est qui ces femmes minces qui ont la taille 28, 32. C'est Et puis aller parler à ces jeunes hommes israélites. Et oh, you've got such big muscles. Ah, vous avez le, et commencer à les, les mentir, mais oh, que vous êtes beau, regardez vos muscles. We heard about how you defeated the Amalekites. Et c'est comme ça que vous avez battu les Amalécites. Oh, are you handsome? Oh, que vous êtes beau. Oh, I just love bearded Israelites. You look oh, so manly. Oh, j'aime uh, les, j'aime les, les, les hommes israélites. Regardez comment vous êtes beau et fort. No, uh, come, uh, we're having a feast. Come and have a feast. Mais on a une fête là. Venez, venez, je vous invite. Venez. Say, oh, but in those feasts, you worship idols. We only worship the Lord God. Oh, just come on. Well, we're just, just, uh, just be there. That's all. You don't have to, you know. Et les hommes israélites vont leur dire, mais écoutez, mais quand vous allez à vos fêtes là, vous adorez vos dieux. Et les, ces jeunes dames vont leur dire, mais non. Little by little, venez they're simplement. Seduced. On ne vous demande pas de venir adorer, mais Venez, on veut juste votre présence. Et petit à petit. Just like Solomon himself multiplied wives for himself and then he ended up worshiping their gods. Juste comme Salomon a, a, a eu beaucoup de concubines et il a, il a fini sa vie adorant les dieux de ses concubines. Watch out, young people. Faites attention, jeune homme. Amen. I understand you're going through temptations that I wasn't even going through. In Je comprends que vous êtes, vous, vous êtes tenté, vous, vous, vous traversez la tentation de nos jours. Well, anyway, the, the, the Israelites stumbled. Bien, Israël est tombé. God chastened them with a plague. Dieu les a châtiés avec un fléau. Thousands died. Thousands died. Des milliers de personnes sont mortes. But God still didn't curse them as a people. Mais Dieu, He did not curse them. Dieu ne les a pas maudits en tant que personne. He got them to repent. Il les a amenés à la repentance. Then they all got together. Et ils se sont retrouvés ensemble. They fought Moab and the ils, enemies, sont fra- ils, se sont, ils sont retrouvés et ils sont, ils se, ils sont allés contre Moab, les Madianites. And guess who they found among the Moabites? Et d- imaginez qui ils ont trouvé parmi les Moabites. Balaam, who still hadn't had a chance yet to enjoy all the riches Balak gave him. Balaam était là-bas. Il n'avait pas encore eu le, l'occasion de pouvoir savourer toutes les richesses. Qu'il avait eu. And guess what he died by? 
Et imaginez comment il est mort. The sword. Il est mort par l'épée. We're talking about the sword of the Spirit coming from the mouth of Jesus. Nous parlons de l'épée de l'esprit qui vient de la bouche de Jésus Christ. Well, guess Bien. what? Bien. When Balaam beat his donkey and uh, was not angry with his donkey because the donkey saw the angel of the Lord quand, with a sword. Quand la langue de, uh, de Balaam a été frappé par Balaam. When Balaam was hoping that he could somehow get God to allow him to curse Israel when he went to Israel. Then the Lord let Balaam see that angel, that that donkey was keeping him from being killed by him. C'est là que Dieu a ouvert les yeux spirituels de Balaam afin qu'il puisse voir pourquoi son âne, son âne était en train de le protéger de, de la mort de l'ange. That angel had a sword. Cet ange avait une épée. The donkey was used by God to keep him from being killed by that sword. Dieu a utilisé l'âne pour protéger Balaam pour ne pas être tué. The Lord said for the final time, don't you dare curse my people. Et je, le Seigneur lui a dit encore, well, ne maudis pas mon peuple. When Balaam finally got Israel to sin, Mais quand Balaam a amené Israël à pécher, what was his punishment? Que fut son, sa punition? He not only didn't get to use all those riches Balak gave him, il n'avait même pas encore eu le temps de savourer toutes ces richesses que Balaam lui avait données, Balak lui avait données. But he died according to, I think it's in chapter uh, 31, verse 26, I'm not sure. Mais il est he mort. died by the sword. Il est mort au chapitre 31. The sword killed him. The Israelite sword. L'épée des Israélites l'a tué. You see, whatever you, you're trying to escape from, if you're not really going to follow the Lord, you're going to get everything you're running from. Mm -hmm. Je peux vous dire, bien aimé, que tout ce que vous ne voulez pas avoir en vous éloignant, en vous éloignant de Dieu, pour le suivre, vous l'aurez. Oh, get money and the Lord won't mind. Oh, je voudrais avoir de l'argent, le Seigneur, ça ne va pas déranger mon Oh, Dieu. just uh, get Israel to curse themselves. Je vais envoyer Israël, pousser Israël à ce maudit. All the curse came on him. Toute la malédiction est retombée sur lui. But maintenant. there are a lot of people today who are preaching a false gospel because it's bringing in a lot of money. Et aujourd'hui, il y a de, beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu qui prêchent le faux évangile parce que ce faux évangile amène beaucoup d'argent. They don't preach the cross. Ils ne prêchent pas la croix. They don't allow themselves to take the word of God in. Ils ne, ils ne prennent même pas le temps de, 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 de savourer la parole de Dieu et que cette, cette parole-là les transforme eux-mêmes. Et j'ai eu même des de problèmes avec des leaders de, de soi-disant église. They to tolerate the things the people in Pergamum were tolerating. Et ils ne toléraient même pas les choses que les gens de Pergamum ne toléraient pas aussi. And the things like homosexuality. Les choses comme l'homosexualité. That's something Satan is really trying to infiltrate the church with right now. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui le diable est en train d'infiltrer dans l'Église maintenant. Watch out for that term, culture. Et faites Satan's attention à ce, ce terme culture que Satan est en train d'utiliser. Paul was just saying, like for instance in Romans 1, that lesbianism and uh, homosexuality was bad because uh, of the culture he was addressing. Et... But in our culture, none of us different. Et aujourd'hui, yeah. qu'est-ce qu'ils disent de, de ce qui est écrit dans Romain 1 Que Paul s'adressait aux, aux lesbiennes de ce temps-là à cause de leur culture. culture. Mais aujourd'hui, notre culture est différente de la culture des gens du temps de Romain. Donc, nous pouvons faire cela. I told you before that I had to leave a uh, local uh, Je vous ai dit que je de, so dû quitter, Christian mission. dû quitter une mission, une soi-disant mission chrétienne. Because I opposed the leadership there because they hired people and allowed people to be leaders there 
and even use the pulpit, and they were living in fornication, et having affairs. Et ils étaient, ils, et il y avait beaucoup d'argent là-bas. Uh, you know, the guy, but he just didn't understand the gospel. But he looked good on Good Morning America. He brought in money to that mission. Il y avait certaines, certaines, ces personnes-là se font beaucoup d'argent. Feel sorry for him. I love it. Je l'aimais. J'aimais beaucoup de l'amour de Christ. C'est des gens qui sont applaudis sur la chaîne Bonjour Amérique. Parce qu'ils amènent beaucoup de l'argent. Okay. I was kicked out of a monastery in Illinois. The year 2000. En 2000. Why? Pourquoi? Because there was somebody there who was condoning homosexuality and abortion. Parce qu'il y avait des gens là-bas qui étaient homosexuels et qui ils étaient pour l'avortement. I opposed him and the abbot to his face, which of course je me suis you're not opposé supposed to do. À, à, à cette personne et même à l'abbé, celui-même qui était en charge de ce de, 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 de l'endroit où j'étais. In this monastery, I'm not kidding. Et dans ce monastère, the uh, abbot, l'abbé, uh, he said, if Satan himself were to visit us. We would roll out the red carpet for him, and treat him really nice, si because that is what we're supposed to do with our enemies. Si même Satan devait venir dans notre église, dans notre monastère aujourd'hui, nous lui offrirons un tapis rouge parce que c'est ce que nous devons faire dans nos églises. We're so nice to Satan, he'll hate it so much. He'll just leave us by himself. You know, we won't be able to. We won't have to kick him out. He'll just leave. Nous, nous, nous devons être nice. vraiment gentils avec Satan que. Lui, il va partir. Well, this guy who would tolerate Satan couldn't tolerate a born-again, spirit-filled Christian like me. And he had me go because I opposed ce frère what this other guy can do. Ce frère et soeur en Christ, ce frère en Christ, qui était prêt à accepter Satan, n'était pas prêt à accepter son frère parce qu'il s'était opposé à lui, à, à, à la vie, aux, aux règles, qui n'était pas en les normes de la parole de Dieu et il m'a laissé partir mais il était prêt à accepter Satan. This guy I had to oppose was a speaker and he was bringing in people and bringing in money I guess. Et ce, cette personne qui était comme un représentant qui parlait au nom de cette association de ce monastère et ce, cette personne était celui-là même parce qu'il passait discours faisait rentrer beaucoup d'argent dans le monde. Uh, ah brought in the money. Oh, Balaam oh, yeah. savait ce qu'il allait faire avec cet argent. But it destroyed him. Mais cet argent l'a détruit. Amen. I'll tell you. Je vous le dis. We have to be willing to give our lives for the true gospel. Nous devons être à donner notre vie Preach, pour l'évangile. And some so-called pastors won't give up a few people in their congregation. Et même certaines personnes dans certaines églises ne, ne veulent même pas laisser partir quelques membres qui veulent partir parce qu'ils ne se sentent pas dans cette église. Ils vont mieux désobéir. Ils préfèrent désobéir à la parole de Dieu. Just a casual reading of the word of God. Juste comme s'ils si lisaient la parole. We'll make it clear that God's moral law is for all time. Je vais vous rappeler que la loi morale qui est dans l'église ne change pas. Where you live Elle ne change pas. Comme les, les, les temps et les circonstances changent. La loi morale qui est écrite dans la Bible est la même hier, aujourd'hui et sera la même demain. Amen. Et elle s'applique à nos vies. Some so-called churches, they'll welcome things like transcendental meditation and yoga. Certaines soi-disant églises acceptent dans leur parmi eux la, la, méditation, la méditation transcendantale ainsi que le yoga. Even yoga exercises can open les... you up. To demons. Même les exercices du yoga Demon peuvent vous faire, peuvent, 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 peuvent être une ouverture au démon pour entrer dans votre vie. Amen. 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 You'll find idolatry there. It's a lot of it is rooted in paganism 
Things that are just being welcomed into our church. Horoscopes. They come from hell. Horoscopes come from hell. L'horoscope vient de l'enfer. Amen. Amen. I have renounced my horoscope sign. J'ai renoncé à mon signe horoscope bien aimé. It's no coincidence that back when I was a pagan and taking LSD, rarely, one of the many hallucinations I saw was my horoscope sign. Demons! I have renounced and I teach people and young Christians to renounce their horoscope sign. I renounced my horoscope sign. And from now on, my sign is the cross, and I tell them, from now on, your sign is the cross. You don't have to be a Hallelujah. But, Balaam, you have people there in Pergamon who hold the doctrine of Balaam. People in the church who taught Balaam to cast a stone and block before the children of Israel, listen, to eat things sacrificed unto idols. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. The Bible says that an idol is La nothing. Bible. An idol is nothing. La Bible dit que une idole n'est rien. And something offered to an idol is nothing. Et quelque chose qui est offert à une idole n'est rien. If there's nothing else to eat, you're going to starve. You can say the blessing on it and eat it with a clear conscience. Si tu n'as pas, pas rien, si tu n'as rien no. à manger puis à la nourriture qui est qui est offerte à une idole et que c'est vraiment ton dernier, tu pries. Et tu but the apostle, the apostle Paul said, in 1 Corinthians, Corinthians 8 through 10. 1 Corinthians chapters 8 through 10. Dans 1 Corinthians chapter 1 à 10. That uh, you, you don't go to an idol's temple to eat. Tu ne vas pas dans un temple d'idole pour manger. And he says, are we going to provoke God to jealousy? Are we bigger than He is? Allons-nous susciter la jalousie de Dieu? But there are some people who have Muslim friends who think, well, I'll be a good Christian. I'll go to their feasts and eat with them and rub elbows. Malheureusement, quand il y a la fête des Tabaski et les Ramadan, les moutons qui sont là ont été offerts à leurs idoles. Et certains chrétiens, c'est là qu'ils vont le jour de la fête des Tabaski ou de Ramadan aller manger à la table de nos frères et sœurs musulmans. Some people who uh, claim to be Christians but want to rub elbows with the world, they are like Balaam for money. Et beaucoup de nos frères et sœurs qui sont chrétiens, qui se disent soit disant chrétiens, sont comme Balaam et ils, ils, à cause de l'argent, ils, ils vendent leur âme. They teach them to eat things sacrificed to idols. Et ils enseignent aux gens de manger la nourriture offerte au sac en sacrifice aux idoles. They feed on the things of the world so that the world could come into the church so they could get more people. De la, du monde, afin que le monde puisse rentrer dans l'église et détruire l'église. I'd rather have this church be made up of three people Je who love the Lord and the Lord shows up like he does aime Dieu et où le Seigneur se manifeste. Then they have a whole big coliseum filled with people a lot of money rempli de, 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 de monde et avec beaucoup d'argent. Because I give them lollipop sermons Parce and raise the cross out of my preaching. Doux à leurs oreilles, à leurs et que, et en retour, ils me bénissent avec les agents maudits. So, in that way, verse 15, so has now also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which things I hate. De même, toi aussi, verse 15, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaites. The only things we know about the Nicolaitans La seule chose que nous savons des Nicolaites, they were relax in their morals. Ils étaient vraiment relax dans les morales. And my uh, the word laity, I understand, comes from Nicolaitans. Laïte vient du mot li, li, Nicolaite. There are people up here. Il y a des gens ici. You know the uh, uh, the people with the big titles, and then there's the laity. Et donc il y avait, ils mettaient les gens qui avaient les titres, les beaux titres en haut. 
Et les plus petits étaient dans le peuple. Because of the lady, they just go to church and they live however they want to during the week. Et les ceux qui sont en bas, les laïcs, euh, ils vont à l'église mais ils vivent selon leur mode de vie qu'ils veulent dans la, pendant la semaine. But the most worldly Nicolaitans are the people up here. Et mais, mais malheureusement, ceux qui vivent selon le monde sont ceux qui sont plus élevés. And the laity down here become the pay and pray crowd. Et maintenant ceux qui sont en bas parce qu'ils n'ont ils sont rien, eux ils deviennent maintenant euh, le pré. Jesus tells me in Matthew 23. Jésus me dit dans Matthieu chapitre 23. He says that I am your servant as your dit, pastor. I'm not above you. Il me dit à moi you. que je suis votre serviteur en tant que votre pasteur. Je ne suis pas au-dessus de vous. I'll be judged by a stricter judgment. Je serai jugé strictement. And my position among you Ma position parmi vous doesn't destroy the beauty of our equal brotherhood and sisterhood ne together. Ne détruit pas la beauté du fait que nous sommes égaux en tant que frères et sœurs. And also you are ministers too. You can move the gifts of the Spirit et vous and go off the bench and de Dieu. Seal. Dieu peut vous utiliser puissamment pour l'avancement de son œuvre. <laughs> Uh, the Bible says in Ephesians 4:11, leaders are to equip the saints for the work of the ministry. Et you were the stars of the show, not me. Dans, dans le livre d'Ephésiens, Dieu veut que Ephésiens chapitre 5 ou 6 que vous êtes la prunelle de yeah, ses yeux, que les leaders doivent équiper les saints afin qu'ils puissent être des hommes qui qui qui, qui, qui peuvent être utilisés. Pour l'avancement de son œuvre, pour la gloire. So, or in that way, hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate, says Jesus, the Lord. Uh, verse 15. De même, toi aussi. I'm excited. Come on now. Toi aussi. Tu as déjà attaché pareillement à la doctrine de Nicolaites. Yes. The Lord's word is good, eh? La parole de Dieu est bonne. Well, he says, repent. Il dit, réponds-toi donc. Turn around. Retourne-toi. Go in a different direction. Change de direction, mon frère, ma soeur. Or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Si Remember, non, Balaam was killed with the sword. Si non, je viens de l'entrer à toi bientôt et je vais combattre avec ma bouche. Souvenez-vous que Balaam a été tué par l'épée. So are there Balaam's today? So there are Balaams today. Ça signifie qu'il y a oh, des Balaams aujourd'hui dans l'Église. We read about it in Jude in 2 oui. Peter chapter 2 earlier. Nous avons lu cela dans Jude et dans 2 2 Pierre chapitre 2. Woe to those who go the way of Balaam. Malheur à ceux qui go the way of Balaam. Malheur à ceux qui malheur à ceux qui prennent la voie de de Balaam. Verse 17. Verset 17. Here's the end of the matter. Voici la fin. He that hath an ear, let him hear. Jesus said this all the time when he spoke in parables. Remember the gospel? Jésus, Christ, dit he who has an ear, if you have ears, hear. He Christ, that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches in John's name and today. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises du temps de Jean et de, de nos jours aussi. Oh, beloved, the, church, the word of God is always relevant. Oh, bien aimé, la parole de Dieu est toujours importante. To him that overcometh. À celui qui vaincra. Notice it doesn't say to him who said the sinner's prayer several years ago. On n'a pas dit que c'est celui qui raconte, qui, qui a fait la prière il y a sept ans de cela. He doesn't say to you who uh, joined a church and uh, signed something that makes you a member Il n'a pas dit que tu as, parce que tu as joué à l'église so par des signes. No, he says to him who overcomes. He dit à celui qui vaincra. We're in a betrothal period. Nous sommes dans une période de fiançailles. Avec Jesus Dieu. is our bridegroom. Jésus Christ est notre We fiancé. We are his bride. Nous sommes sa fiancée. We're not married yet. Nous ne sommes pas encore mariés à lui. We have to endure the end. That's why Jesus Nous said. Nous devons endurer jusqu'à la fin. He who endures to the end will be saved. C'est pourquoi il dit dans sa parole, celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. We better be soaking up the grace of God daily in the Word of God and in prayer and worship. Nous devons nous, 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 n
parole de Dieu, dans la prière et dans l'application de Dieu, dans la méditation. To so we have enough grace to endure the end Afin de pouvoir and be saved avoir beaucoup de grâce de Dieu, pouvoir endurer et tenir par la grâce de Dieu. We can't do it in our own power. Nous ne pouvons pas y arriver par notre propre puissance. But he says to him that overcometh. Mais il dit par celui. To him or her that overcometh. Il me dit ici à celui qui vaincra. To the overcomers. À celui qui vaincra, à au vainqueur. Overcome what? Vaincre quoi? All the stuff I've been talking about, the deception. Of Satan in the world. Vaincre la déception de Satan dans le monde. Ces choses dont on a parlé. So, him that overcome, I will give to eat of the hidden manna. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. The manna that fed the church in the wilderness, the cette Israelites. Manne, cette manne qui a, qui a, mouru, church, qui a mouru l'église dans le désert, ces Israélites. Some of them was in the Ark of the Covenant. C'était cette ce, il y a une partie qu'ils ont gardée dans l'âge et l'alliance. Comme témoin. L'homme ne vivra pas point seulement de la parole, euh, de, 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 de la nourriture, mais de toute la parole qui vient, de toute parole qui vient de la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Jésus-Christ, la parole vivante, said, I am the true bread that comes from heaven. il a dit, je suis le, le, le vrai pain qui vient du ciel. The man only pointed to him. La, la man, la man que le, point, ne pointait qu'à lui. I will feed him with a hidden manna. Hmm? I will feed him with a hidden manna. Je, je vous It's nourrirai, hidden in the Ark of the Covenant. Je vous nourrirai de la, de la man cachée qui est dans l'Arc de l'Alliance. La, Because through Holy Spirit baptism we are brought in a very real way to fellowship with Jesus who is the Ark. Parce que à travers par la puissance du Saint Esprit, nous sommes par la puissance, par la puissance du Saint Esprit, par le baptême du Saint Esprit, nous sommes amenés à adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Yeah. Oh, I'm not going too fast, Sonny, and the rest of the things preach, are doing okay. Preach. All right, <laughs> I get excited. Yeah. This is exciting stuff to believers. And uh, so, uh, in him that overcometh, okay, I'll give him a hidden manna. I will give him a white stone. Now, there are many interpretations of, of what that white stone is. I don't follow any of them. Je, je lui donnerai un caillou blanc. Il y a beaucoup d'interprétations, mais moi, je ne suis pas ces interprétations. But Jesus is a bridegroom. Mais Jésus-Christ est notre fiancé. I understand that uh, they could give a white stone or maybe a diamond. And they have a name engraved on it. Et je, je comprends que uh, ce, ce caillou blanc, c'est un diamant. Et votre nom est écrit dans ce, sur ce, sur ce, ce diamant. Oh, some husbands and wives have names for each other, other that they only use in private with each other. Et certains hommes et femmes mariés, bien sûr, ont des petits noms qui se, qui se donnent, qu'ils utilisent seulement en privé. Oh, wife speaks of purity. Oh, le, la, la, blanc, le, la couleur blanche parle de la pureté. An intimacy with Christ as an individual. Avec Christ en tant qu'individu, qu pardon. Ah, we don't, we don't only interact with God together, beloved, but we should have a personal history with God where only He and us know what it's like. Okay. Just Him and the individual. The Lord and the individual. C'est vrai que nous nous retrouvons en groupe dans l'église pour prier. Mais je vous encourage, bien aimé, à avoir une relation personnelle avec Dieu et avoir une histoire avec Dieu, un témoignage avec Dieu que vous et lui seul connaissez. Amen. And in that white stone, a new name written, which no man knoweth, saving he that receives it. Et si ce caillou est écrit, un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. So I hope the church in Pergamon got the message. Et donc j'espère que l'église de Pergame a reçu le message et a compris ce message. And I hope certain churches in New York City. Et j'espère que certaines églises start to get the message. À New York, on commence à. There are a lot of great churches in New York. Il y a beaucoup de grandes églises ici à New York. You know where sin abounds, grace abounds all the more. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde, bien aimé. A friend of mine, uh, Pastor Rick, 
et un ami à moi, le pasteur Rick. Del Rio. Del Rio. Uh, his, his church is named uh, Abounding Grace. Et le nom de son église, c'est l'église de la, la grâce abondante à Manhattan. Where sin abounds, grace abounds all the more. Let's claim that grace and go forward. Là, le 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 la grâce la grâce abondante. Et réclamons cette grâce. Alléluia. And say no to Satan who holds out to us all sorts of promises and money and this or that to receive a false gospel. No, we'll say no to the false gospel. We'll say no to all his promise. We don't want no riches that Balaam wanted from Balaam. No, 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 no. We say no to the evangel. We say no to the false prophet, to the false pastor. Christ is our riches. Christ is our riches. We'll obey him. We'll obey him. Say Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Savior. Even if it costs us our life, like it did Antipas. Même si cela doit nous coûter notre vie, vivons pour lui. The faithful witness, the faithful martyr unto the Lord in Pergamum. Soyons des témoins fidèles, des martyrs fidèles, juste à notre Seigneur jusqu'à la mort. Amen. Amen. Hallelujah. So, if anyone within the sound of my voice wants to receive Christ, one year. Yes, I'm sure we do. Okay, yeah. hallelujah. I would like you to pray with me as I pray for this dear sister. Come on. And your name, Mother? Naona. Naona, okay, this is Naona. God bless you, Naona. Well, you, so do you believe that Jesus Christ is Lord? Do you, love him? do you believe that He gave His life for you on the cross and shed His covenant blood for you? He shed his blood for you. You love him. He's the Son of God. And are you, can you say with your mouth, Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Not the American Amen. government. Amen. Not Caesar. Not Caesar. Jesus is Lord. Jesus is Lord. All right. Amen. And you believe in your heart that God the Father has raised him from the dead? Yes. She's already saved. Hallelujah. Amen. It says in Romans 10, 10, that if uh, you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God the Father is raised him from the dead, you shall be saved. If someone among us believes that Jesus Christ is the Lord and that God has raised him from the dead, this person is saved. It's the way of righteousness and salvation. 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 It's the way of righteousness mais c'est bon de commencer My par une prière. Nous allons commencer par une prière. Répétez avec, après moi, s'il vous plaît. Unto the Lord. Ok. Yeah, right. Lord Jesus. Seigneur Jésus. Lord Jesus. I receive you into my heart. I receive you into my heart. Je te reçois dans mon cœur. I love you. I love you. Je t'aime. For though you are God, you became man too. Thank you. Merci. For dying on the cross for me. Taking away my sin. Forgive me my sins. Pardon moi mes péchés. Come into me. Come into me. Fill me with your Holy Spirit. Remplis moi de ton Esprit Saint. I yield myself to you. Je te donne ma vie. Thank you. Merci. That I am saved. Mais je suis sauvé. And your Father is my Father. Mon père et mon père. Your God is my God, Lord Jesus. Mon Dieu est mon Dieu, Seigneur Jésus. And I believe there is no other God but the Father, the Son, the Lord Jesus, you, and the Holy Spirit. Thank you for saving me. And guide me from this moment on. Lead me through the waters of baptism. And keep me growing in my relationship with you. In your name, Lord Jesus. Amen. Bless you. Praise God. Amen. If anyone else from the sound of my voice pray that prayer, Would you pray that way. God will guide you thereafter. God bless you. God bless you. We are joy in heaven.
over this soul right here. God bless you. Welcome to the family. Woo! Yeah, yeah, Hallelujah! Hallelujah. Oh, bless the Lord of oh my soul.